হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমার্ফোলজি অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল অর্থাৎ জলচক্র থেকে যেখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়গুলোকে চিত্র সহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো এর পাশাপাশি জলচক্র থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া রয়েছে তাতে তোমরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো জলচক্রের ধারণা যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো জলচক্র তার জন্য আমাদের প্রথমে সংজ্ঞাটা জেনে নেওয়া অবশ্যই জরুরি তাহলে দেখে নি কি বলতে চেয়েছে যে চক্রাকার পথে কঠিন অর্থাৎ বরফ তরল অর্থাৎ জল ও গ্যাসীয় অর্থাৎ জলীয় বাষ্প এই তিন অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর জলের ভারসাম্য বজায় থাকে তাকে জলচক্র বলে এখানে একটু বিশ্বভাবে বলেছে দেখে নি কি বলেছে মহাদেশ মহাসমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের সঞ্চালন এবং বৃষ্টিপাতের পর ভূপৃষ্ঠ মাটি ও শিলাস্তরের মাধ্যমে আবার সমুদ্রে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে জলচক্র বলছে অর্থাৎ এখানে চক্র কথাটা রয়েছে অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু আবার সেখানেই শেষ হচ্ছে আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে এই জলচক্র বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে দেখে নিই কী রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য তাপে কী হচ্ছে ক্রমশ এটা বাষ্পভূত হচ্ছে জল বাষ্পভূত কী করেছে মেঘ সৃষ্টি করেছে এবং মেঘ থেকে আবার কী হচ্ছে সেটা জলভাগে আসছে তাহলে ক্রমশ একটা চক্রের আকার ধারণ করেছে একটা চক্রের মতো যেখান থেকে শুরু হচ্ছে আবার সেখানে এসে শেষ হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে আবার যে কিছু জল রয়েছে সেই জলভাগটা ক্রমশ সূর্য তাপে বাষ্পীভূত হয়ে কি তৈরি করেছে মেঘ তৈরি করেছে এবং মেঘ থেকে পুনরায় আবার বৃষ্টিপাতে সৃষ্টিপাত অর্থাৎ সমুদ্রে ফিরে আসছে এটি হলো হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল এরপর আমরা দেখে নিই যে জলচক্রের শক্তির উৎস কি অর্থাৎ জলচক্র থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে এবার জানব অর্থাৎ প্রথম যে শক্তি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে সূর্য তাপ ছাড়া অর্থাৎ সূর্যের রশ্মি ছাড়া কিন্তু জলচক্র কিন্তু সম্ভব হয় না তৃতীয় নম্বর রয়েছে যেখানে জলচক্র প্রক্রিয়াটির প্রধান শক্তি কি তাপ ও জলীয় বাষ্প প্রধান যে শক্তি সেটা হলো তাপ ও জলীয় বাষ্প জলচক্র ধারণাটির প্রথম ধার মানে প্রথম কে দিয়েছিলেন জলচক্র যে বিষয়টি এটা ধারণা কে দেন সেটা হলো বিজ্ঞানী মোর দিয়েছিলেন এখানে তিনি একটা ছকের মাধ্যমে এই যে মহাসমুদ্র মহাদেশ অঞ্চলে যে জলের আদান প্রদান ঘটে তিনি সেটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন আমরা একটু সংক্ষেপে একটুখানি বোঝে নিই তিনি একশো একক ধরে নিয়েছিলেন এই জলভাগের মাত্রাকে এবং তিনি পৃথিবীর মোট বাষ্পভবনের চুরাশি শতাংশ অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এইটটি ফোর চুরাশি শতাংশ ঘটে মহাসমুদ্র থেকে এবং ষোলো শতাংশ ঘটে মহাদেশ থেকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে ষোলো শতাংশ ঘটেছে মহাদেশ থেকে বাষ্পীভবন এবং মহাসমুদ্র থেকে চুরাশি শতাংশ ঘটেছে কিন্তু মোট অধক্ষেপণে সাতাত্তর শতাংশ মহা অর্থাৎ সাতাত্তর শতাংশ মহাসমুদ্রের উপরে পড়ে এবং তেইশ শতাংশ মহাদেশের ওপরে পড়ে এবং বাড়তি যে সাত শতাংশ রয়েছে বাড়তি সাত শতাংশ অধক্ষেপণ হিসেবে ফিরে এলে মহাদেশের ওপরে তা ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ বা কি হয় নদী প্রবাহ হিসাবে মহাসমুদ্রে ফিরে যায় তাহলে তিনি জলচক্রের যে বিষয়টি অর্থাৎ জলচক্রটাকে পুরো একশো শতাংশ ধরে তারপরে তিনি মহাসমুদ্রে কতটা বাষ্পভূত হলো মহাদেশে কতটা বাষ্পভূত হলো এবং কতটা অধক্ষেপণ হলো মহাসমুদ্র এবং মহাদেশে এবং বাকি যে সাত শতাংশ ছিল সেটা ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ এবং মহাসমুদ্র অর্থাৎ নদী প্রবাহ যে প্রভাবিত হলো সেটাই তিনি এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এটা আমরা সংক্ষেপে আমরা জেনে নিলাম যে মোর তিনি যেহেতু একজন জলচক্রের ধারণার উদ্ভাবক সেই জন্য তার যে ছকটি আমরা একটুখানি জেনে নিলাম এরপরে জেনে নিই যে জলচক্রের প্রধান উৎস মানে অর্থাৎ কোথা থেকে যে জলটা পায় সেটা কোথায় থাকে বেশি হলো সেটা হলো মহাসমুদ্র থেকে অর্থাৎ মহাসমুদ্র সমুদ্র হলো যেখান থেকে জলচক্রের প্রধান উৎস মহাসমুদ্রগুলির গর্গভীরতা কত সেটা হলো থ্রি পয়েন্ট কিমি থ্রি পয়েন্ট কিমি গভীরতা মহাদেশ মহাসমুদ্রগুলি পৃথিবীর মোট জলের কত শতাংশ ধরে রাখে সেটা হলো নাইনটি শতাংশ আর পৃথিবীর সমগ্র জলের কত শতাংশ সাধু জল বা যা সমুদ্র মহাসমুদ্র বা তুষার আবরণ দ্বারা আশ্রিত থাকে সেটা হলো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট জলচক্রের দ্বিতীয় অংশ কোনটি অর্থাৎ প্রথম যেটা আমরা পায় পেলাম সেটা হলো মহাসমুদ্র পেলাম দ্বিতীয়টা হলো জলীয় বাষ্প তৃতীয় কোনটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো অধক্ষেপণ 
এরপরে রয়েছে যে জলচক্র কোন প্রণালীর অংশ বিশেষ সেটা হলো বদ্ধ প্রণালী ক্লোজ সিস্টেম কেন বলা হয়েছে একটু দেখে একটি জলকণার ক্ষেত্রে তার কোনো একটি বিশেষ অবস্থানকে প্রারম্ভিক অবস্থা ধরলে বিভিন্ন অবস্থান্তরের পর তার অন্তিম অবস্থাটি কালক্রমে সেই প্রারম্ভিক অবস্থাতেই ফিরে আসে অর্থাৎ যেখান থেকে শুরু হলো সেখানেই এসে যখন আবার শেষ হয় সেই জন্য এটাকে বদ্ধ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এরপরে দেখে নিই যে জলচক্রে জলতত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা কারা দেন অর্থাৎ জলচক্র থেকে কি কি তত্ত্ব রয়েছে আমরা সেগুলো দেখে নেব যে উইলসার এবং ব্ল্যাটার যারা জলচক্রে জলতত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছিলেন এরপরে জেনে নিয়ে যে জলতত্ত্ব বলতে কি বোঝো জলতত্ত্ব হলো এমন একটা বিজ্ঞান যা ভূপৃষ্ঠ জল জলের আগমন ও নির্গমন সম্পর্ক সমস্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করে সেটা হলো জলতত্ত্ব জলচক্রকে পরিচালিত করে কোন প্রবাহ সেটা হলো ভূগর্ভস্থ জলের প্রবাহ সেটা হলো জলচক্রকে পরিচালিত করে এতক্ষণ আমরা জলচক্রের ধারণা নিয়ে জানছিলাম এরপরে জানবো জলচক্রের প্রক্রিয়া কি রয়েছে রুশ বিজ্ঞানী ক্লিমেন্টেভের মতে মহাসমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডল এবং মহাদেশ হয়ে বা প্রত্যক্ষভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে মহাসমুদ্রে ফেরে যে জলচক্র তার মধ্যে কয় ধরনের আবর্তনের কথা তিনি বলেছেন অর্থাৎ আমরা তো জানি যে জলচক্রটা কি যে মহাসমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে গেল এবং বায়ুমণ্ডল থেকে আবার মহাসমুদ্রে ফিরে আসলো এই যে চক্রাকার পথে সেটা তিনটা আবর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিন ধরনের হয়ে থাকে কি কি একটা হলো প্রধান চক্র ক্ষুদ্র চক্র একটা হলো আভ্যন্তরীণ চক্র তাহলে আমরা এখন তিনটা চক্রকে এবার তিনটা চক্রের যে বিষয় সঙ্গে আমরা দেখে নেব প্রথমে রয়েছে জলচক্রের প্রধান চক্র যেটা হলো মেজর সাইকেল কি বলে সংজ্ঞাটা দেখে নিই এক্ষেত্রে মহাসমুদ্রের জল বাষ্প হিসাবে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে আবার বৃষ্টি হয়ে মহাসমুদ মহাদেশ এর মাধ্যমে সমুদ্রে ফিরে আসে অর্থাৎ এখানে আমরা চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি যে চিত্র কি বলেছে যে চিত্রের মাধ্যমে আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে এখানে প্রধান চক্রটা দেখতে পাচ্ছি এবং মহাসমুদ্রের জল অর্থাৎ মহাসমুদ্রে এখান থেকে জল কি হচ্ছে বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে আবার বৃষ্টি হয়ে মহাদেশের মাধ্যমে সমুদ্রে ফিরে আসছে অর্থাৎ এখান থেকে উঠল এবং আবার কি হলো এখান থেকে কোথায় আসলো আবার মহাসমুদ্রে ফিরে আসলো সেটা হলো প্রধান চক্র এরপরে দ্বিতীয় নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হলো জলচক্রের ক্ষুদ্র চক্র বলতে কি বোঝো সংগ্রহ দেখে নিই এক্ষেত্রে মহাসমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হওয়ার পর ওই জল বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টি হিসেবে সরাসরি মহাসমুদ্রে পড়ে অর্থাৎ বৃষ্টি হিসাবে কি হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি দেখলাম যে ওখানে ছিল যে মহাদেশের মাধ্যমে সমুদ্রে ফেললো কিন্তু ক্ষুদ্র চক্রের ক্ষেত্রে কি বলেছে যে মহাসমুদ্র থেকে বাষ্পীত হওয়ার পর আবার বায়ুমণ্ডল বৃষ্টি হিসাবে সরাসরি আবার মহাসমুদ্রে পড়ে সরাসরি বলেছে মহাসমুদ্রে পড়ে সেটা হলো ক্ষুদ্র চক্র বা মাইনর সাইকেল আর প্রধান চক্র কি জানছিলাম যে মহাদেশের মাধ্যমে মহাদেশ হয়ে সমুদ্রে ফিরছে এরপর তৃতীয় রয়েছে যে জলচক্রের অভ্যন্তরীণ চক্র বা ইনার সাইকেল বলতে কি বলছে সংজ্ঞাটা দেখে নিই তারপরে চিত্রটাকে দেখে নেব মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে বাষ্পীভূত হওয়ার পর ওই জল মহাদেশের ওপরে এই পদক্ষেপ হিসেবে নেমে আসে তাহলে এখানে দেখে নিই আভ্যন্তরীণ চক্র কী রয়েছে যে মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে অর্থাৎ এই স্থান থেকে এই যে এটা মহাদেশীয় স্থান তো এখান থেকে মহাদেশীয় স্থান এখান থেকে কি হচ্ছে বাষ্পীভূত হলো বাষ্পীভূত হওয়ার পর ওই জল মহাদেশের ওপরে অদক্ষেপ নিল তাহলে তিনটার মধ্যে আমরা খুব বুঝতে পারলাম যে আভ্যন্তরীণ চক্রের ক্ষেত্রে মহাদেশ থেকে বাষ্পীভূত হলো আবার মহাদেশে এসেই পড়লো সেটা হলো আভ্যন্তরীণ চক্র ক্ষুদ্র চক্রটা কি সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হলো সমুদ্র এসেই পড়ল কিন্তু প্রধান চক্রটা কি যেটা হলো বাষ্পীভূত হতো বাষ্পীভূত হলো মহাসমুদ্র থেকে কিন্তু যখন ফিরে আসলো তখন কিন্তু মহাদেশ হয়ে কিন্তু ফিরে আসলো সমুদ্রে এটাই হলো তিনটা মধ্যে পার্থক্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রক্রিয়াগুলো কি কি এরপরে জেনে নিই জলচক্রের প্রধান প্রধান উপাদান সমূহ নিয়ে তাহলে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখে নিই কী বলেছে প্রথমত উপাদানের মধ্যে কী কী রয়েছে বাষ্পীভবন ঘনীভবন অধক্ষেপণ বাষ্পীয় প্রস্বেদন এবং পরিশ্রাবণ এখানে চিত্র রয়েছে পাশাপাশি আমরা সংজ্ঞাগুলোকে দেখব কি বলেছে ইভাপোরেশন হলো বাষ্পভবনের ইংলিশ মিনিং যেটা তরল পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা হলো বাষ্প এবং যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ অর্থাৎ তরলের উপরি তল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পভবন বলে অর্থাৎ এখানে সংজ্ঞাটাকে একদম সংখ্যায় বলেছে যে তরল পদার্থের ভৌত আণবিক গ্যাসীয় পরিবর্তনকেই বাষ্পভবন বলে আমরা এই চিত্রতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে বাষ্পভবন ঘটেছে এবং সেটা কিন্তু 
তরলে উপরি তল থেকে ঘটছে তরলে উপরি তল থেকে কিন্তু এই বাষ্পমানটা ঘটছে আর কি বললাম যে তল পথে উপরে থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে আর সেটাই হলো ধীরে ধীরে বাষ্প পরিণত সেটা হলো বাষ্পী ভবন বাষ্পভবনের নিয়ন্ত্রক সমূহগুলো কী কী তরলের প্রকৃতি বাষ্পচাপ বায়ুর উষ্ণতা তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল আপেক্ষিক আর্দ্রতা জলের পরিমাণ বায়ু প্রবাহ ভূমিভাগের প্রকৃতি এগুলো হলো বাষ্পভবনের নিয়ন্ত্রক সমূহ এই সমস্ত বিষয়ের ওপরে বাষ্পভবনটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়েছে যে বাষ্পচাপটা কী বায়ুর মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প যে চাপ দেয় সেটাই হলো বাষ্পচাপ জলীয় বাষ্প যেটা চাপ দেয় সেটাই হলো বাষ্পচাপ কোন বায়ুতে বাষ্পচাপ বেশি হয় সেটা হলো সম্পৃক্ত বায়ুতে বাষ্পচাপ বেশি হয় আর্দ্র বায়ু অপেক্ষা শুষ্ক বায়ুতে বাষ্পমানের ক্ষমতা কীরূপ সেটা হলো বেশি হবে কারণ সেখানে জলীয় বাষ্পের মাত্রাটা কম থাকবে এবং এ কারণে বাষ্পমানের মাত্রাটা বেশি বেড়ে যাবে সেই জন্য শুষ্ক অঞ্চলে বা শুষ্ক বায়ুতে বাষ্পমানের মাত্রাটা বেশি হয় এখানে বলেছে একটা প্রশ্ন যে পৃথিবীর মোট বাষ্পভবনের কত শতাংশ সমুদ্র বিশ্ব থেকে এবং কত শতাংশ মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে আসে এটা হলো এইটটি ফোর পারসেন্ট হলো সমুদ্র বিশ্ব থেকে আর সিক্সটিন পারসেন্ট হলো মহাদেশীয় অঞ্চল থেকে আসে এরপরে দেখে নি নিম্ন অক্ষাংশযুক্ত স্থানগুলিতে বাষ্পভবনের পরিমাণ কীরূপ হয় সেখানে বেশি হয় কারণ সূর্যরশ্মি সেখানে লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে বাষ্পভবনের পরিমাণটা বেশি হয় সমুদ্র পৃষ্ঠের বাষ্পভবনের পরিমাণ কত হয় সেখানে দেওয়া রয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার অর্থাৎ চার লাখ পঁচপান্ন হাজার ঘন কিমি সেটা হলো সমুদ্র পৃষ্ঠের বাষ্পভবনের পরিমাণ কিন্তু স্থলভাগে বাষ্পভবনের পরিমাণ কত সেটা হলো বাষট্টি হাজার ঘন কিমি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্র পৃষ্ঠে যেহেতু জলের আয়তনটা বেশি জন্য সেখানে বাষ্পভবনের মাত্রাটাও বেশি এরপরে চলে যাচ্ছি যেখানে বলেছে যে বায়ুর লবণতা অর্থাৎ সরি জলের লবণতা বাষ্পভবনে কীরূপ প্রভাব ফেলে সেটা হলো বাষ্পভবনের পরিমাণটাকে কমিয়ে দেয় এরপরে দেখে নেব যে ঘনীভবনের সংজ্ঞা বা কন্ডেন্সেশনের সংজ্ঞা দাও তার পাশাপাশি চিত্র রয়েছে দেখতে পাবো জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল হয়ে শিশিরাঙ্কে পৌঁছলে বায়ুতে জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হয় জলীয় বাষ্পের জলকণায় পরিণত হওয়ার এই যে প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে ঘনীভবন অর্থাৎ এখানে ছিল জলীয় বাষ্প অবস্থান ছিল কিন্তু তারপরে কি হয়েছে যখন শীতল হয়ে শিশিরাঙ্কে পৌঁছলো তখন জলীয় বাষ্পগুলো জলকণায় পরিণত হলো অর্থাৎ এখান থেকে এই স্থান থেকে এখানে পৌঁছালো জলকণায় পরিণত হলো আর এই যে প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয়েছে ঘনীভবন প্রক্রিয়া বা কন্ডেন্সেশন ঘনীভবন প্রক্রিয়া প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেটা কি কি সেটা জেনে নিই বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপরে শীতলীকরণের মাত্রা এবং বায়ুতে অ্যারোসেলের পরিমাণের ওপর ঘনীভবনের বিভিন্ন রূপগুলি কি কি শিশির তুহিন কুয়াশা কুঝটিকা ধোয়াশা রাইম ও মেঘ এগুলো হলো ঘনীভবনের বিভিন্ন রূপ অদক্ষেপনের সংজ্ঞাটা দেখে নেব যে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে সৃষ্ট জলকণা তুষারকণা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে যখন ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে তখন সেটা হলো অদক্ষেপন অর্থাৎ সেটা হলো বৃষ্টিকণা হতে পারে এটা তুষার হতে পারে সিলিট হতে পারে শিলা বৃষ্টির এটা সে হেইল হতে পারে এগুলো হতে পারে এখানে বলেছে যে জল রূপে অদক্ষেপণগুলো কী কী সেটা হলো বৃষ্টিপাত গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এগুলো আর বরফ রূপে কী থাকে যেটা আমরা দেখছিলাম যে শিলা বৃষ্টি তুষারপাত স্লিট শিশির পাত এই সমস্ত থাকে এরপর রয়েছে বাষ্পীয় প্রসাদনের সংজ্ঞা দাও নদ নদী পুকুর রথ প্রভৃতি স্থলভাগের জলাশয় অথবা সমুদ্র মহাসমুদ্র হতে সূর্যধাপে জল যে প্রক্রিয়ায় বাষ্পীত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে সেটা হলো বাষ্পীভবন অর্থাৎ এখানে আমাদের সংজ্ঞাটাতে বুঝতে হবে যে বাষ্পীয় এবং প্রসাদন বলেছে অর্থাৎ ইভাপো ট্রান্সপিরেশন তার জন্য আমাদের দুটো জানতে হবে প্রথমে বাষ্পীভবন কাকেও জানতে হবে তারপরে জানতে হবে প্রসাদন কি এরপরে দুটো বিষয়কে একত্রে মিলে আমরা বাষ্পীভবন বাষ্পীয় প্রসাদন বিষয়টিকে জানতে পারবো তো প্রথমে আমরা জেনে নিলাম বাষ্পীভবন এরপরে জেনে নেব যে প্রসাদন কি এরপরে এবং একসাথে মিলিয়ে বিষয়টিকে জানার চেষ্টা করব উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে যে জল শোষণ করে তা কাণ্ড ডালপালা পাতায় পাঠিয়ে দেয় এবং সূর্যতে পাতার মাধ্যমে তা বায়ুমণ্ডল ছেড়ে দেয় এই প্রক্রিয়া হলো প্রসাদন আর যে বায়ু বাষ্পীভবন ও প্রসাদন মিলিত প্রচেষ্টায় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের আবার ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে একত্রে বাষ্পীয় প্রসাদন বলে অর্থাৎ দেখতে পেলাম যে বাষ্পীভবন ও প্রসাদনের মিলিত প্রচেষ্টায় বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের আবার ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে অর্থাৎ এখানে 
একটা হলো ইভাপোরেশন হলো এবং একটা হলো উদ্ভিদের পাতা থেকে যে উদ্ভিদ যে কী করলো শিকড়ের সাথে জলটা শোষণ করলো সেটা কিন্তু কাণ্ড এবং কাণ্ড ডালের সাথে কী করবো পাতায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে সূর্যতাপে আবার সেটাকে বায়ুমণ্ডলে চলে যায় অর্থাৎ একটা হলো প্রশোধন হচ্ছে একটা হলো ইভাপোরেশন অর্থাৎ বাষ্পীভবন হচ্ছে এই দুটা প্রক্রিয়া একত্রে বলছে বাষ্পীয় প্রশোধন এগুলো হলো একটি জলচক্রের বিভিন্ন উপাদান সময়ের মধ্যে দিনের বেলা ব্যতীত সম্ভব নয় কোন প্রকার সেটা হলো প্রশোধন প্রক্রিয়া এরপরে রয়েছে যে পরিস্রাবণ বা ইনফিল্ট্রেশন যেটা হলো পাঁচটি ভাগের মধ্যে পাঁচটি উপাদানের মধ্যে একটি যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অধক্ষেপিত অর্থাৎ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি তুষারপাত প্রভৃতি জল মাটির প্রবেশ্য স্তরের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে নিচের দিকে যায় এই প্রক্রিয়াকে পরিস্রাবণ বলে অর্থাৎ আমরা এখানে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি যে বৃষ্টি জলগুলো আসছে এবং কী হচ্ছে সেই প্রভৃতি জল মাটির প্রবেশ স্তরের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে নিচের দিকে পইতে হচ্ছে অর্থাৎ মাটির দিকে চুইয়ে নিচের দিকে পইতে হচ্ছে এবং তৈরি করেছে পরিস্রাবণ বা ইনফিল্ট্রেশন পরিস্রাবণ প্রধানত কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেটা হলো শিলায় জলের প্রবেশতা মাটিতে বাতাসের সঞ্চালন অববাহিকা নতিমাত্রা ঋতু পরিবর্তন ও উদ্ভিদের প্রকৃতির ওপর এরপরে দেখে নিই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে পরিস্রাবণের মধ্যে যে জলের বহির্গমন অর্থাৎ ডিসচার্জ বলতে কি বলছো ভূ অভ্যন্তরস্থ জল যখন শিলার ফাটল বা বিভিন্ন ভূগর্ভস্থ প্রভাব পথে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন তাকে জলের বহির্গমন বলে অর্থাৎ কি বলছে যে জলের পরিস্রাবণের ক্ষেত্রে জল যখন প্রস্রবণের মাধ্যমে বহির্গমন ঘটায় তখন তাকে জল বহির্গমন বলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিচার্জ হচ্ছে আর ডিসচার্জ হচ্ছে অর্থাৎ এই যেগুলো হলো ডিসচার্জ হচ্ছে এই রেড চিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে যে সেটা কি হচ্ছে প্রস্রবণের মাধ্যমে যখন পরিস্রবিত জল যখন কী হচ্ছে বাইরে দিকে আসে সেটা হলো বহির্গমন আর পুনঃপ্রাপ্তি বা রিচার্জ যেটা হলো ভেতর দিকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে আমরা সংজ্ঞাটা দেখে নেব যে জল বহির্গমনের ফলে ভৌমজল স্তরে জল ক্রমশ কমতে থাকলেও ওই জলের পরিমাণ আবার ভৌমজল চক্রের সহায়তায় পূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলছে পুনঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ জল বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে জলে যখন আগমন ঘটছে জলে এই পুনঃপ্রাপ্তিকে বলছে অর্থাৎ জল কি হচ্ছে একদিকে বহির্গমন হচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশি কী হচ্ছে তার পাশাপাশি কিন্তু আবার আগমনও ঘটছে অর্থাৎ জলে কী হচ্ছে যতটা বাইরে চলে গেলো ততটা কিন্তু আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো অর্থাৎ জলের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটছে এটাই হলো রিচার্জ বা জলের যেটা পুনঃপ্রাপ্তি বলা হয় এরপরে জলচক্রের পর্যায়গুলোকে জানবো তিনটি পর্যায় রয়েছে কি কি একটা হলো প্রথম পর্যায় যেটা হলো শিলামণ্ডল বায়ুমণ্ডল বাড়িমণ্ডলে জলের আবর্তন দ্বিতীয়ত রয়েছে সমুদ্র বায়ুমণ্ডল সমুদ্রে জলাবর্তন আর তৃতীয় হলো ভূমজলে আবর্তন এখানে আমরা চিত্রের মাধ্যমে তিনটা বিষয়কে একটুখানি সংক্ষেপে আমরা আলোচনার চেষ্টা করি প্রথমে যেটা প্রথম পর্যায় ছিল যে শিলামণ্ডল বায়ুমণ্ডল বাড়িমণ্ডলে জলে আবর্তন অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে কি হয় সাগর মহাসাগর থেকে জলটা সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হলো বাষ্পীভবন যখন ঘটলো বাষ্পীভবনের ফলে সেটা আবার উষ্ণ হালকা হয়ে ওপর উঠে গিয়ে লিনতাপ ত্যাগ করে সেটা ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে আর এই মেঘটা কি হয় বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জল আবার ভূপৃষ্ঠে পুনরে ফিরিয়ে দেয় এই জল আবার উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয়ে প্রশোধন প্রক্রিয়ায় পরিবেশন মুক্ত করে এইভাবে হতে পারে দ্বিতীয় পর্যায়ে কি বলেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে বলেছে যে এই পর্যায়ে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে ক্রম পর্যায়ে মেঘে পরিণত হয় এবং সরাসরি সমুদ্রে মেঘ থেকে অধক্ষেপণ ঘটে ও জলের আবর্তন ঘটায় অর্থাৎ মেঘে পরিণত হলো এবং সমুদ্রে মেঘ থেকে অধক্ষেপণ ঘটালো এইভাবে কি তৈরি করলো এইভাবে এইভাবে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা সমুদ্র বায়ুমণ্ডল সমুদ্রে জলাবর্তন ঘটলো এবং তৃতীয় যেটা সেটা হলো ভৌমজলে আবর্তন কি বলছে ভৌমজল কিছুটা তো মানুষ ব্যবহার করলো আর কিছুটা উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হলো আর আবার তা আবার সেটা কি হলো যখন জল বাষ্পভবনের ফলে সেটা ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে তখন সেটা বৃষ্টিপাত ঘটে এবং ভূমজলে ভাণ্ডিষ্ট করে অর্থাৎ আমরা জলচক্রা যেটা সংজ্ঞা করেছিলাম সেটা সেটাই হলো মানে কি কি পর্যায় হয় সেটাই আমরা এখানে এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করলাম তিনটা পর্যায় শুধুমাত্র আমাদের মনে রাখা জরুরি এরপর আমরা জেনে নেব জলচক্রের বিভিন্ন অবস্থা এখানে আমরা শুধু চিত্রটার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করবো কি বলতে চেয়েছে এখানে অধক্ষেপণ আমরা যেটা দেখলাম যে পি দিয়ে এখানে অধক্ষেপণ বুঝেছে এখন ঘটেছে এবার হলো বাষ্পীভবন বাষ্পভবনটা হলো ই দিয়ে বোঝানো হয়েছে এখানে বাষ্পভবন ঘটছে জলের অনুপ্রবেশ ঘটছে অর্থাৎ ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে জলের অনুপ্রবেশ ঘটছে ঝর্ণা অর্থাৎ এখানে স্প্রিং যেটা ঝর্ণার মাধ্যমে প্রবেশ করছে প্রশ্রেদন প্রশ্রেদন ঘটছে যেটা আমরা উদ্ভিদ দ্বারা লক্ষ্য করলাম প্রবাহ প্রবাহ ঘটছে এটা আর দিয়ে বোঝানো
ভৌম জলপ্রবাহ আমরা দেখছিলাম যে জলচক্রের বিভিন্ন অবস্থা মানে তাহলে সংগারেক্ট জেলার নিজের সম্পৃক্ত শিলাস্তরের ভেতর দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জলের নিম্নমুখী প্রবাহকে জলের ভৌম জলপ্রবাহ বলা হয় আর প্রস্রবণ যেটা জানছিলাম যে ঝর্ণা যেটা স্প্রিং সেটা কি ভৌম জলের যখন ভবিষ্যতে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে সেটা কিন্তু প্রস্রবণ তাতে আমরা শুধুমাত্র জানার জন্য এটাকে দেখে নিলাম এরপর আমরা জানবো জলচক্রের শর্ত জলচক্র মূলত কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভর করে সেটা কী কী তিনটি শক্তির প্রয়োগ প্রক্রিয়া জলের সহজাত বৈশিষ্ট্য জলের ধারক ও বাহক হিসেবে বায়ুমণ্ডল ভূতকের শিলা মাটি ও ভবিষ্যতের বৈশিষ্ট্য এই তিনটি শর্তের ওপর নির্ভর করে কিন্তু জলচক্র গড়ে ওঠে অর্থাৎ জলচক্রটা সৃষ্টি হয় বছরের সবচেয়ে বেশি বাষ্পীভবন কোন কোন মহাসাগর অঞ্চল সেটা হলো আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর পূর্ব অংশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরের অংশে এরপরে রয়েছে ভূমিভাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বাষ্পীভবন হয় কোন অঞ্চলে নিরক্ষী অঞ্চলে কেন ওখানে সূর্য সে লম্বাভাবে পড়ে এবং খুব ঘন বনভূমি রয়েছে বলে এরপর রয়েছে যে বাষ্পীভবনের হার বলতে কী বোঝো কোনো নির্দিষ্ট একক আয়তনযুক্ত স্থান থেকে এক একক সময়ের ভিত্তিতে যে পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হয় তাকে বাষ্পীভবনের হার বলা হয় বাষ্পীভবনের হার কিসের ওপর নির্ভর করে বাষ্পীভবন তলের উষ্ণতা বাতাসের সম্পৃক্ততার ঘাটতি বাতাসের গতিবেগ এবং বায়ুমণ্ডলের চাপের ওপর নির্ভর করে এটা হলো বাষ্পীভবনের হার কিছুর ওপর নির্ভর করে সেটা আমরা জেনে নিলাম বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পায় কেন অর্থাৎ কেন না কখন বৃদ্ধি পায় সেটা হলো উষ্ণতা বাড়লে বায়ুর গতিবেগ বাড়লে সম্পৃক্ততার ঘাটতি পরিমাণ বাড়লে বাষ্পীভবনের হারটা বৃদ্ধি পায় বাষ্পীভবনের হার কখন কমে যায় সেটা হলো বায়ুর চাপ যখন বৃদ্ধি পায় তখন সেটা হলো বাষ্পীভবনের হারটা কমে যায় জলচক্রের একটি স্থিতিশীল অংশ কি ভৌম জল ভৌম জলের উৎস কি মিটিওরিক জল বায়ুমণ্ডলের জল যেটা সামুদ্রিক জল সহজাত জল বা জলমত জল এবং ম্যাগমিয়াম বা উৎসন্দ জল ভৌম জলের এই যে সং এই সংক্ষেপ আমরা আলোচনা করব যে মিটিওরিক জলটা কি যেটা হলো বৃষ্টি এবং দূষাকালা জল থেকে যেটা পাওয়া যায় এবং এটা ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভৌম জল হিসেবে পাওয়া যায় পাললিক শিলা গঠিত হওয়ার সময় সমুদ্র বা হ্রদের জল কিছু পরিমাণে ওই শিলাস্তরের মধ্যে রয়ে যায় তাকে বলছে সহজাত জল বা জন্মগত জল আর ম্যাগমিয় বা উৎসন্দ জলটা কি অগ্নুৎপাতের সময় যখন ম্যাগমা নির্গত হয় তখন বিভিন্ন প্রকার খনিজ মিশ্রিত গরম জল বেরিয়ে আসে আর একেই বলছে ম্যাগমিয় জল আর ভূপৃষ্ঠে প্রথমবার উৎসাহিত হয় বলে কেউ উৎসন্দ জল বলা হয় উপকূল অঞ্চল খুব অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে ভূভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূমজলে পরিণত হয় আর একে বলছে সামুদ্রিক জল এটা হলো ভূমজলে চারটি উৎস আমরা জেনে নিলাম মোট ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের কত শতাংশ পাওয়া যায় ভূমজল থেকে সেটা হলো থার্টি পারসেন্ট পাওয়া যায় থার্টি পারসেন্ট জল পাওয়া যায় জল বিভাজিকা দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন নদী উপত্যকায় যে জলচক্র সম্পন্ন সেটা কি নদী উপত্যকা জলচক্র আর নদী উপত্যকা জলচক্রকে কিন্তু মুক্ত প্রণালী বলা হয় কেন বলে কারণ নদী অববাহিকা জলচক্রটি প্রধানত স্থানীয় ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুর উপর অনেক অংশে নির্ভর করে বলে এরপরে আমরা জলচক্রের মাধ্যমে জলের ভারসাম্য বিষয়টিকে জানবো এবং এটাই হলো আমাদের শেষ আলোচনার বিষয় তাহলে কি রয়েছে সেটা দেখে নেব জলের সমতার সমীকরণটা প্রথমে জেনে নিয়ে এরপরে জল জলচক্র কীভাবে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে সেটা দেখবো জলের সমীকরণটা হলো যে পি ইকুয়ালস টু ই প্লাস জি প্লাস আর অর্থাৎ পি মানে হলো স্থলভাগের ওপরে হওয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জি মানে হলো বাষ্পীভবন অংশ এবং ই মানে হলো সরি এখানে পি অর্থাৎ বলছে স্থলভাগের ওপরে হওয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ই মানে বাষ্পীভবন অংশ বললাম জি মানে মাটিতে প্রবেশ করা কিছু অংশ এবং আর হলো নদী নালা দিয়ে প্রবাহিত অংশ এটা হলো সমীকরণটা জেনে নিলাম এরপরে একটা চিত্র রয়েছে এই চিত্রের ওটাকে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যেখানে কি বলতে চেয়েছে সেটা চিত্রটাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখি যে এখানে বাষট্টি যেটা ঘন কিমি রয়েছে সেটা হলো উদ্যোগমি মানে অর্থাৎ বাষ্পীভবন ঘটলো কিন্তু অধ্যক্ষ হলো একশো আট কিমি আর চারশো পঁচপান্ন কিমি এখান থেকে অধ্যক্ষ এখানে বাষ্পীভবন হলো কিন্তু অধ্যক্ষপণ হলো চারশো নয় আর এই কারণের জন্য কিন্তু জলের ভারসাম্যটা বজায় রয়েছে কিন্তু স্থলভাগে জলের ভারসাম্যটা বজায় থাকে না এটাই এখানে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা রয়েছে এবং শেষে রয়েছে যে জলচক্রের গুরুত্ব জীবের প্রাণ ধারণের জন্য জলচক্র কিন্তু বিশেষ অপরিসীম উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রাণীর পানীয় জল পুষ্টিচক্রের আবর্তন জৈব ভূ রাসায়নিক চক্র সম্পাদন জলজ বাস্তন্ত রক্ষা এগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য আর জলবায়ুর উপরে জলচক্রে কী প্রভাব পড়ে সেটা হলো সূর্য হলো ওখান প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং এইটটি সিক্স পার্সেন্ট বাষ্পন ঘটে মহাসমুদ্রগুলো থেকে যার উপর গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং বাষ্পমানের মাত্রাটা বেড়ে যায় আর জৈব ভূ রাসায়নিক চক্রের উপরে জল
নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের লবণতা বেড়ে যায় ইউট্রিফিকেশান বাড়ে যায় যা ভূমির উর্বরতাকে কমিয়ে দেয় এটা ছিল আমাদের জলচক্র নিয়ে বিস্তৃত একটা আলোচনা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে জলচক্র থেকে একটি মকটেস্টের অবস্থা রয়েছে তা তোমরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ